Assalamualaikum, hello friends, welcome back to my channel Bangladeshi blogger Hira Hapsa. Asha korte hamar bhaiyo bone ra apna rashokoli bhalo achi. Alhamdulillah Allah aur Rashi Shramate amiyo bhalo achi. To achke chote ekta blog apna deshate share korbo. Shobai ke good morning bolle start kore dichi. Aar shokal shokal kinte ekto shak shubji bolte. Shero ko ekta kichu bhalo lage na. To salad diye ami ekta sandwich bani ani bo. To ki bhabe banana sheete ya apna deshate achke share korbo. Aar ek apu amake bolle chilo je apu kalu jira cha khao. Tumi ki bhabe banana sheete ekto dekhiyo. To apu tomar jonno ei video ami dekhiye dilam je ki bhabe ami kalu jira cha banana. এই যে এক চা চামচ পরিমাণ কালো জিরা নিয়ে নিয়েছি আর এক কাপ পরিমাণ পানি আমি যেহেতু একাই খাবো তোর জন্য আর হাফ চা চামচের একটু কম একদমই কম আমি এখানে চা পাতা দিয়ে দিচ্ছি ব্যাস এখানে আমি চিনি দেই না তুমি খেলে চিনি খেলে চিনি অ্যাড করে নিতে পারো তো এইভাবেই আমি কালো জিরা চাটা খাই আসলে কালো জিরা কিন্তু এক মৃত্যু রোগ বাদে সব রোগেরই কিন্তু ঔষধ তো আপনারা চাইলে এই চাটা ট্রাই করতে পারেন একটুও তেতো হয় না আমি যেহেতু খাই আমার খুবই ভালো লাগে আর এখানে টমেটো শশা গাজর কেটে নিয়েছি আমি একদম পাতলা পাতলা করে আর দুটো ডিম ভেঙে নিচ্ছি সকালবেলা কিন্তু ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকার তো এখানে একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিব আর দিয়ে দিব একটুখানি লবণ এখন ডিমটা আমি সুন্দর করে ফেটিয়ে নিয়ে তারপরে এই ডিমের সাথে আমি সুন্দর করে স্যান্ডউইচ বানিয়ে নেব আসলে সকালবেলা কিন্তু ওরকম ঘুম থেকে উঠে ভারী কোনো নাস্তা সব সময় বানাতে মন চায় না যেহেতু হাফসার বাবা অফিসেই খাওয়া দাওয়া করবে তো এ কারণে হাফসার আমি একদমই সিম্পলভাবেই স্যান্ডউইচটা বানিয়ে নিচ্ছি আর আমি মনে করি যে অল্প সময়ের ভিতরে মজাদার খাবার যদি তৈরি করা যায় তাহলে কষ্ট করতে কেন যাব এই যে পাউরুটিটা আমি এপিট ওপিট করে একটু ডিমের সাথে ডিপ করে নিয়ে ব্যাস বসিয়ে দিলাম এখন আমি যে সালাদগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিব আসলে বাচ্চারা কিন্তু এই টমেটো শশা গাজর এগুলো খেতে চায় না বিশেষ করে আমার হাফসা এগুলো খেতে চায় না এইভাবে যদি আপনি স্যান্ডউইচের ভিতর মুড়িয়ে দেন ও কিন্তু তখন কিন্তু ভালো লাগে ও বাচ্চা মানুষ টুকটুক করে খেয়ে নেবে কোনো কান্নাকাটি মানে মন খারাপ কোনো কিছুই করবে না ও টেরই পাবে না যে ওর ভিতর কি কি আছে কারণ খুলে তো দেখে না জাস্ট খাওয়ার উচিত খেয়ে নেয় তো আমি এরকমভাবে ব্যাস উল্টে দিলাম একদমই মানে সাধারণভাবে কিন্তু মজার একটা খাবার তৈরি হয়ে যায় আর এখন আমি এর সাথে একটু সস দিয়ে দিব আসলে সসের সাথে কিন্তু যে কোনো খাবারই আমার কাছে খেতে ভালো লাগে হাফসাও খুব সস পছন্দ করে আর যে কালো জিরা চাটা বানিয়ে নিয়েছিলাম সেটাও এখন ঢেলে নেব আসলে এখানে আস্তে আস্তে আপনাদের ঢেলে একটু দেখাচ্ছে চা ঢেলে দেখানোর কিছুই নেই তারপরে একটু যেহেতু ভিডিও করে একটু ভাববঙ্গি তো করতেই হয় সেটা হয়তো আপনারা বুঝতে পারেন আসলে কি এখানে মিথ্যা বা কোনো কিছু ফলস কিছুই দেখানো হয় না যেটা আমি যেভাবে যা করি তাই দেখানো হয় আর সকালের খাওয়া দাওয়া তো শেষ দুপুরের খাওয়ার জন্য তো আবার প্রস্তুতি নিতে হবে আসলে আমাদের কি তিন বেলা খাওয়া দাওয়া করতে হয় বিকালে হালকা পাতলা নাস্তা করতে হয় একটু পরপর খিদা পেটের জন্যই তো দুনিয়া তো আমি এখানে একটা কুমড়া নিয়ে নিয়েছি চাল কুমড়া আমাদের ভাষায় এটা চাল কুমড়া বলে তো একদমই কচি চাল কুমড়াটা ভেবেছিলাম চাক ভাজি করব তো দেখলাম যে না চাক ভাজি করব না একটু চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা আইটেম করে ফেলি তো সুন্দর করে আমি একদম লাউয়ের মতো করে ডুমো ডুমো করে কেটে নিব আসলে চাল কুমড়া খাওয়া কিন্তু খুবই ভালো আর চাল কুমড়া কিন্তু একটা ঠান্ডা সবজি এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষেও খুবই উপকারী একটা খাবার এটা লাউ একটুও গন্ধ হয় না আর একদমই কিন্তু গলে যাবে তরকারিটা এই যে আমি চাল কুমড়াগুলো কেটে নিয়েছি আর এই যে হলো আপনার চিংড়ি মাছ একদম নদীর চিংড়ি সাদা সাদা আর আমি সরিষার তেল দিয়েই রান্না করব এই তরকারিটা একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম কিছুটা তেল তারপরে পেঁয়াজ কুচি ব্যাস এটাকে একটু ভাজা ভাজা হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব আর সরিষার তেল দেওয়াতে কিন্তু সুন্দর মতো উপরে ফেনা চলে আসে অনেকে ভাবেন যে তেলটা এরকম ফুলে উঠেছে কেন সেদিনকে এক আপু আমাকে কমেন্ট করেছে যে আপু তোমার তেলটা কি এরকম নষ্ট হয়ে গিয়েছে যে উপর দিয়ে এরকম ফেনা উঠে গিয়েছে আসলে যারা সরিষার তেলে রান্না করেন তারা হয়তো বা জানেন বুঝতে পারবেন যে সরিষার তেল কিন্তু যেটা ভালো সরিষার তেল সেটা কিন্তু উপরে এরকম ফেনা উঠে যায় আর খেতে কিন্তু দারুণ লাগে 
সরিষার তেলের তরকারি এখানে আমি লবণ আর চিংড়ি মাছটা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব বেশি একটা না কারণ চিংড়ি মাছ বেশি ভাজতে গেলে আবার শক্ত হয়ে যাবে জাস্ট তেলের উপর দিয়েই আমি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে পানি দিয়ে দিলাম এখন আমি যে রুটিন মশলাগুলো সেগুলো দিয়ে দেব আসলে রান্না আমরা সবাই কম বেশি পারি তারপরেও যেহেতু ভিডিও করি আমি কিভাবে রান্না করি এক এক দেশের রান্না এক এক রকম এই কারণেই কিন্তু রান্নাটা শেয়ার করা আর কিছুই না তো অনেকের রান্না অনেকের পছন্দ হয় আবার যে ব্যাচেলার ভাইরা আছে তারা কিন্তু এরকম টুকিটাকি ভিডিও দেখেই কিন্তু ওনারা সুন্দর করে মজা করে রান্না করে ফেলতে পারে তো এখন যে অবস্থা চলছে এখন তো ব্যাচেলার বলতে কি যারা বিবাহিত তারাও কিন্তু বউ বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে এখন এরকম রান্না দেখে দেখেই রান্না করা লাগতেছে তো ব্যাস আমার মশলাটা কষে আসলে উপরে তেল উঠে এসেছে এখন আমি কুমড়াগুলো যে কেটে ধুয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেবার কুমড়া কিন্তু কখনোই আপনারা পানির ভিতর চুবিয়ে রাখবেন না তাহলে কিন্তু কুমড়া একটা পানসে পানসে ভাব চলে আসবে তখন আপনি যতই কষিয়ে রসিয়ে রান্না করেন খেতে কিন্তু একটুও ভালো লাগবে না জাস্ট দুইবার সুন্দর করে ধুয়ে নিয়েই হয়ে যায় কুমড়ার কিন্তু সেরকম কোনো ময়লা থাকে না দুইবার ধুলেই হয়ে যাবে এখন আমি তরকারিটা সুন্দর করে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে ঢে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব একটু মজার জন্য একটু তরকারিটা মজে আসলেই এর ভিতরে ঝোলে তর পানি দিয়ে দিব বন্ধুরা আমি অনেকটা পরিমাণে পানি দিয়ে দিয়েছি আর কিছুই দেওয়া লাগবে না ব্যাস একটু ঝোল হয়ে গেলেই হয়ে যাবে আর এই যে আমি গোসল করে সব কাজ কাম যা যা ছিল সব কিছু সেরে নামাজ পড়ে তারপরে দুপুরের খাবারটা রেডি করে নিয়েছি বলেছিলাম যে পাতলা ঝোল করব তো দেখেন পাতলা ঝোলের তরকারি কিন্তু মাঝে মাঝে খেতে ভালো লাগে আর এরকম ঝোল রান্না করে আপনারাও ট্রাই করবেন আর রান্না করেছিলাম ইলিশ মাছ সর্ষে বাটা দিয়ে তো ইলিশ মাছটাও নিয়ে নিচ্ছি আজকে কোনো শাক পাইনি আমি আসেনি আমাদের বাসার সামনে এই কারণে আজকে শাক নিতে পারিনি এই হলো আমাদের দুপুরের খাবার দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম প্রতিদিনই ঘুমটা হচ্ছে আর বিকেলে চা বানাতে এসে দেখি আমার গ্রিন টি কৌটাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে তো কৌটাটাকে সুন্দর করে ধুয়ে মুছে নিয়ে আবার গ্রিন টি আমি ঢেলে দিলাম এই গ্রিন টিটা একদম সিলেটের থেকে আনা হয়েছে চাপাতিও দেখলাম যে অল্প একটু ছিল তো চাপাতিও আমি ঢেলে নিচ্ছি আসলে এই টুকিটাকি কাজ কিন্তু একদিন সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলে অনেক দিন চলে যায় আর শরীরের জন্য কিন্তু গ্রিন টিটা খাওয়া অনেক প্রয়োজন যেহেতু আমি মোটা মানুষ আমাকে তো ডাক্তার তিন বেলায় গ্রিন টি খেতে বলেছে কিন্তু আমি এক বেলা খাই আমার ভালো লাগে না গ্রিন টি খেতে তো এখন বিকালের জন্য নাস্তা বরম বানাবো তো নাস্তার ভিতরে আমি এখানে চা নিয়ে নিয়েছি চা বসিয়ে দিয়েছি চার পাতা দিয়ে একটু জাল আসলেই এর ভিতরে আমি দিয়ে দিব দুধ তো আজকে বিকালে দুধ চা খাবো আর দিয়ে দিলাম সুগার লাইট চিনিগুলো যেগুলো থাকে সেই চিনিগুলো সুগার লাইট বলে না সুগার ফ্রি যেন যাই হোক আমার হয়তো বা ভুল ত্রুটি হতে পারে তো যাই হোক বন্ধুরা একটু ভুল ত্রুতি তো হতেই পারে মানুষ বলতেই ভুল হয় আর দেখেন চায়ের কালারটা কিন্তু দারুণ হয়েছে আর চায়ের সাথে টা তো একটু লাগে টা না হলে তো চা আবার জমে না তো এর জন্য আমি একটু তে কড়াইতে তেল দিয়ে এর ভিতরে কিছু পাস্তা ভেজে নিচ্ছি এখন অনেকেই আমাকে বলবেন যে আপু পাস্তা আবার ভাজে কেম কিভাবে এটা তো পাপড়ের মতো ফুলে না তাহলে ভেজে খেতে কি ভালো লাগে ট্রাস্ট মি খুবই মজা হয় এরকম কটকটা করে ভেজে আপনি কুরকুর করে খাবেন আর একটু চায়ের চুমুক দেবেন খুবই মজা লাগে আমি তো মাঝে মাঝে এরকম পাস্তা কুটকুট করে ভেজে খেতে আমার খুবই ভালো লাগে কারণ একঘেয়ে আমি নাস্তা কিন্তু সব সময় ভালো লাগে না পাস্তা সব সময় রান্না করেই যে খাওয়া লাগবে তার কোনো মানেই নাই আপনি এরকম ভেজেও খেয়ে দেখতে পারেন খুবই মজা হয় আর কিছু বাদামও ভেজে নিব এর সাথে তো বাদামগুলো কালারগুলো অত সুন্দর না যেহেতু কিনা বাদাম নিজের হাতের না আর এমনিতেও কালারটা একটু সাদাতে সাদাতে বাদামটা তো আমি এটাকেও একটু ভেজে নিচ্ছি আর 
বাদাম ভাজা আর এই যে আপনার সেই পাস্তা ভাজাগুলো এখন এর সাথে আমি একটু বিট লবণ মিশিয়ে নেব বিট লবণ দিয়ে মাখালে কিন্তু খুবই ভালো লাগে খেতে আর হাফসা কিন্তু এই কটকটাই বাদাম ভাজা খাবে না ওর জন্য বিস্কুট বের করে নেব হাফসা এই বিস্কুটটা খুব পছন্দ করে তো হাফসার বাবা মাঝে মাঝে নিয়ে আসে সব সময় পাওয়া যায় না যখন পাওয়া যায় তখনই নিয়ে আসে এই ম্যাজিকা বিস্কুটটাও খুবই পছন্দ করে চকলেট ভিতরে দেওয়া আসলে কি যেন একটা আছে ইন্ডিয়ান বিস্কুটের নাম তো সেই বিস্কুট সেই বিস্কুটের নকল করেছে আসলে নকল হোকা যাই হোক খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিবেন আসলে এটা বাজাতে বলি কেন যদি আমি কোনো ভিডিও দিই সেটা যাতে আপনি সবার আগে দেখতে পারেন আর আমার ভিডিওতে যদি কোনো কথাবার্তায় ভুল ত্রুতি হয়ে থাকে কেউ কোনো কথায় কষ্ট পেয়ে থাকেন প্লিজ ক্ষমা করে দিবেন মানুষ বলতেই ভুল হয় আর সব সময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করবেন নিজের শরীরের খেয়াল রাখবেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন সবার জন্য দোয়া করবেন যেন সবাই সুস্থ থাক সবল থাকে আমাদের পৃথিবী থেকে এই ভয়ঙ্কর নামের যে একটা ভাইরাস এসেছে সব ভাইরাস যেন আল্লাহ উঠিয়ে নেয় মাফ করে দেখ সবাইকে আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দেখ আমি সব সময়ের জন্যই দোয়া করি তো বন্ধুরা আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো এইটুকুই দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে